我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。我在天书陵三十七年不出去，不是不敢，只是我知道现在还不如王破。那么出去又有什么意义？没有打过，又怎么知道不如他？把自己困在天书陵里，难道就有什么意义？三十七年来，我把所有时间都用来关北武道，却依然没有办法追上他。我也很想知道，活着的意义是什么？如果前辈不是一直留在天书陵里，逍遥榜上肯定也能排入前五。但终究不是第一，还在他的后面，不是吗？难道待在天书陵一直不出去，就能保证有一天会超越他吗？天书陵是一种可能，超越王破的可能。只要我在天书陵里，总有一天就能成功登顶，彻悟天道真意。到那天，王破如何还能是我的对手？前辈，您这三十七年，看了多少座碑？最开始，我用了三个月就看懂了十七座碑，后来越来越慢，真的记不清了。也许，你已经记不清三十七年一共看了多少座碑，但我想你应该能记住已经有多少年，没能再破解一座碑的碑文了。我记得王珀当年在天书陵只看了三十一座石碑便离开了。我虽然记不清了，但我很肯定。我比他看的石碑多，那又如何呢？以王破的天赋，他要是留下来，肯定能再多读几座石碑。可他为什么坚决的离开？因为他清楚自己的极限在哪里，继续留在这里就是一种浪费。你们是说我在天书陵这些年都是在浪费生命？不，他的天赋远胜于我，除了天书陵，还有什么能帮助我超过他？树林外，能有什么比那些包含无上妙意的石碑更能帮助我修行呢？你说，你说，有很多，战斗、风雨、天地自身，还有贫穷苦寒，最重要的，天树林外有生死。但这是三十七年啊，那上面还有很多座石碑我看不懂。我真的很想知道，如果我能登上灵顶，是一种什么样的感觉？要我这样离开，我
，如何能够甘心呢？他要去哪里？去看碑吧。三十七年来，也许每个夜晚他都是这么度过的。不对，他是去陵南。他要闯神道，登顶天书陵。该有个了断了，寻梅前辈。年轻人有什么事？为什么？谢谢你们，是你们用勇气、心智、青春，让我醒了过来。现在，我要去见证真实。如果您真的醒了。就应该出天书陵去找王珀一决高低啊！我的敌人真的是王珀吗？不，三十七年之后，我的阴影早就不再是王珀，而是他。他已经困了我三十七年，现在该是破账的时候了。但是，请小心。无限者，死。嗯、这是怎么回事？哼，这都看不懂。有人要闯神道，居然有人敢挑战汉卿，是谁？徐梅前辈。徐梅前辈居然还活着，他。他一直都在天书林观碑。废话。哎，怎么就你们四个来了？其他人呢？他们在观碑，舍不得离开。我不想退，也不能一直这么站下去。那么总要试试看，能不能越过这道线。当年王珀也是这么说的，但最终他在这里站了一夜。也没有向前踏一步。原来前辈知道我是谁。你在天书林看碑看了三十七年，我便看你看了三十七年。今夜既然破了心账，为何不离开，却要来一试歧路？不，我的心账就在眼前，只是看到并未破去。至于歧路，未必不是正道。君妹，虽然你真的不错。但我是守灵人，守的便是天书灵的规矩，所以我不会留情。我知道。啊、天人感应吗？寻梅前辈，究竟修到了什么境界？
怎么样？前辈，麻烦送我楚灵。我在这里待了三十七年。不想最后还要死在这里。哦，请放我下来。师兄，我让你失望了。你这是何苦来呀、啊？终究还是醒了过来，一算幸运。真没想到。你会在林外等我，但我没想到你会这样出灵。这些年也让你失望了。今夜一战，你化心为雪，以窥神圣大道。如果汉卿不是穿着那身盔甲，未必能胜过你。若以境界论，你已经超过我。真的？你知道我从不说假话，即便是此时。从十二岁开始。我和你交手一百二十七次，从来没有胜过，没想到最后却让我赢了一仗。值得吗？谢谢两位。呃，你，你又发什么神经啊？你不是问我今天出了什么问题吗？现在我可以告诉你，因为昨天在凌烟阁的所见所闻，让我突然对修道产生了厌恶和抗拒。哦，原来是迷失人生方向了。怪不得一直绕着天书林打转，就是不肯上山观碑。其实是在故意逃避，是吗？不错，但是今天你们和寻梅前辈。却点醒了我。一直以来，我执迷于自己的生死，就和寻梅前辈执迷于天书林一样。这皆是心障。其实，只要顺心意就好。我原本修的就是顺心意，却渐渐忘了初心。你们人类就是想的太多。你那句清醒的活着，或者清醒的死去，我也会永远记住的。喂，天都快亮了，你去哪儿啊？天快亮了，正好关杯。原来，真的只能破解一座石碑，才能去下一座石碑吗？就是大道的起点。道书上说，解碑之法有万千，各随机缘。但自古以来，主要有三法：取其形而练真缘，取其意而动神识，取其事而乃见招。但是，这三种方法真的正确吗？世上第一个破解天书碑的人，并不会修行，他又是如何参悟的呢？而且碑文若是不可变的参悟对象，为何大家解读出来的信息会完全不同呢？这是。一江烟水照秦岚，两岸人家皆画颜。但何从一段秋光，卷香风，十里珠帘。嗯。今天非得解开赵金莲的盒子。快走，走，走。
你说天书林有一名卑世失踪了？嗯，不错。年光先生从残存的真元气息判断，可能是鬼眼作祟。鬼眼嘛，看来随着教宗大人的表态，他们对国教学院和陈长生的恐惧越来越强烈，不惜铤而走险了。但是他们敢在国教的至高圣地天书林动手，也实在出人意料啊。莫非是圣后娘娘？哼，娘娘太强大，国教学院和那孩子在她眼里不过是一只蚂蚁，想捏死随时都可以捏死，不会搞这种伎俩。只是有些人在发疯罢了。他们莫非还敢在天书林杀人不成？不许杀人！关北悟道最重要的是心境。他们只需破坏陈长生的心境，重则走火入魔，轻则真元涣散，至少无法得到足够多的提升。一个月后，陈长生进入周原，就等于是去送死。那要不要马上传话给年光先生，请他帮忙？年光啊，他也不见得喜欢陈长生。啊，那如何是好？去找年光也可以，不过告诉陈长生，归根结底，他要自己来解决这件事。天书林是圣地，亦是大牢，是，而且周通可能就在林外等他。是了，便是如此。哦，便是什么？啊！抬头。